வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் பிரிக்ஸை பற்றி தான் வந்து இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு டாப்பிக்காக ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் டெஸ்டிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு போகலாம் டெஸ்டிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ டெஸ்டிங் ஆஃப் பிரிக்ஸில் வந்து என்னென்னா பிரிக்ஸை வந்து நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்துருக்கு எப்படிலாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து பிரிக்லாம் வந்து பேர்ன் ஆகி வெளியில் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வந்திருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிடச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பிரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான பிரிக்ஸா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஸ்ட்ரென்த் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து அதுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது பிரிக்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் ஸோ வந்து பிரிக்குக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் ஸோ வந்து பிரிக் வந்து ஓவராக வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாது ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த வாட்டர் வந்து அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி அதுக்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து போக போக அந்த பிரிக்கோட குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்திருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இந்த நம்ம பிரிக்கை வந்து ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த ட்ரையான பிரிக்கை எடுத்துகிட்டு போய் ஓவனில் வச்சு ஒரு சர்டன் டெம்பரேச்சரில் ஸோ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி டு ஒன் ஃபிஃப்டின் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த பிரிக்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணுறதுக்காக ஓவனில் வச்சு இன்னும் வந்து ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிரிக் வந்து இன்னும் வந்து நல்லா ட்ரையான ஒரு பிரிக்ஸாக வந்து ஆகிடும் எந்த ஒரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டும் மாய்ச்சர் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நல்ல ட்ரையான பிரிக் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் நம்ம வச்சு ஹீட் பண்ணும் போது ஸோ அப்புறம் அந்த பிரிக்கை வந்து ஓவன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு கூல் பண்ணி அதை வந்து திருப்பி வந்து வெயிட் வந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ அது எவ்வளோ அதோட வெயிட் வந்து எப்படி நோட் பண்ணுறாங்கன்னா டபிள்யூ ஒன் அப்படி எடுத்துறாங்க <laughs> அகெயின் திரும்ப அந்த பிரிக்கோட வெயிட்டை வந்து நோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட வெயிட்டை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்கன்னா டபிள்யூ டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனோட பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அதோட ஃபார்ம்ல என்னன்னு பார்த்தோம்னா டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் வந்து இந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷனோட இந்த வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான டெஸ்ட் வந்து இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஆர் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸோ பிரிக் வந்து நல்லா வந்து லோடை விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த பிரிக்குக்கு வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து எதில் செக் பண்ணுவோம்னா இந்த கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட்டில் தான் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் பிரிக்கோட க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதில் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு சிடிஎம் மிஷின் வந்துருக்கு ஸோ இந்த கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷின் வந்துருக்கு ஸோ அதில் வச்சு தான் இந்த பிரிக்கோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு பிரிக்குக்கும் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்குக்குனா அதுக்கு ஒரு மாதிரி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக் தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரிக்குக்குமே வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இதான் வந்து கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் சிடிஎம் மிஷின் ஸோ இந்த மிஷினில் நம்ம வந்து இந்த பிரிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுவோம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு சர்டன் லோடு நம்ம வந்து கொடுக்கும் போது இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ஃபெயிலியர் வந்து அக்கற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல வந்து எந்த லோடு வந்து அப்ளை பண்ணும் போது ஃபெயிலியர் அக்கற ஆரம்பிக்கிதோ அந்த லோடை தான் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஸோ அதான் வந்து க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம இந்த பிரிக்குக்கு அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரென்த் ப்ரா ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸோ இந்த க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன
ஸோ இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இந்த பாக்ஸ் ஸோ இந்த இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டேமெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோசல் ப்ரோசலின் ஆர் கிளாஸ் டிஷ் ஸோ இந்த ப்ரோசலின் டிஷ் ஆர் கிளாஸ் டிஷ்ஷில் தான் வந்து என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்துக்கு வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஸோ ஃபில் பண்ணிவிட்டு அது டெம்பர் ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் அந்த பிரிக்கோட எண்ட்ஸ் வந்து கீழே அந்த மாதிரி சை எண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கீழே இருக்க மாதிரி அந்த வாட்டரில் ஃபில் பண்ணி வச்சிடுறாங்க ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்தில் இருக்குது அந்த வாட்டர் ப்ரோசலின் டிஷ்ஷில் இருக்க ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிரிக் அந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அகெயின் வந்து திரும்ப அந்த டிஷ்ஷில் வந்து இன்னொன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்துக்கு வந்து வாட்டர் வந்து அகெயின் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ திரும்ப அந்த பிரிக் வந்து எவ்வளோ அந்த திரும்ப வந்து அந்த பிரிக் ஃபுல்லாக வந்து அந்த வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா இப்போ நம்ம அந்த கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தோன்னா அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஒயிட் பேச்சஸ் அதாவது ஒயிட் பவுடர் மாதிரி வந்து ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த லேயர் வந்து எதனால் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சொல்யூபிள் சால்ஸ் ஆர் ஆல்கலிஸ்னால தான் வந்து இந்த ஒயிட் டெபாசிட்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த பிரிக்ஸில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒயிட் டெபாசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பொதுவாகவே வந்து இப்போ இந்த கிளேயில் வந்து சப்போஸ் நம்ம கிளேயில் இருந்து தான் பிரிக்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த கிளேயில் வந்து ஆல்கலிஸ் ஆர் சால்ட்டோட கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா ஸோ அப்போ அந்த கிளேயில் வந்து சா ஆல்கலிஸ் ஆர் சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பிரிக்ஸில் வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி வைக்க வைக்க அது வந்து கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த பிரிக்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய வாட்டர்லாம் வந்து எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸ் லேயரில் இந்த மாதிரி ஒயிட் பவுடரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரா ஃபார்மேஷன் நம்ம எஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எஃப்ளோரசன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெ இந்த பிரிக்கில் வந்து இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா ஸோ என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நில் ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து இந்த நம்ம இந்த டெஸ்டெல்லாம் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமும் இந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு ஒயிட் பேச்சஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த அந்த பிரிக்கில் வந்து எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து நில்லாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ அதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருவாங்க அந்த டெபாசிட் ஆஃப் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து இம்ப்ரெசப்டபிள் ஸோ அதில் வந்து எந்த ஒரு எஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபார்மேஷனும் வந்து கிடையாது அப்படின்றத நம்ம வந்து நெல் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஸ்லைட் அப்படின்றது என்னென்னா பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வந்து இல்லாமல் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் எஃப்ளோரசன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்லைட்டான எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து அந்த பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மாட்ரேட் மாட்ரேட் அப்படின்றது என்ன ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு உள்ளே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் எஃப்ளோரசன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மாட்ரேட் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெவி ஹெவி கண்டிஷன்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஹெவி கண்டிஷன் வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து சப்போஸ் இந்த பிரிக்கில் எஃப்ளோரசன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இருக்கும் ஆனால் அந்த பிரிக்கில் வந்து டாப் சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரி ஒயிட் பவுடர் வந்து ஃபார்மேஷன் அதிகமாக வந்திருக்காது ஆனால் எஃப்ளோரசன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து பிரிக்ஸில் வந்து வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா ஹெவியான எஃப்ளோரசன்ஸ் வேல்யூ வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சீரியஸான கண்டிஷன் ஸோ சீரியஸ் கண்டிஷனில் வந்து என்னென்னா இந்த பிரிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஹெவியான பவுடர் அண்டு ஃப்ளேக் டெபாசிட் அதாவது இந்த ஒயிட் பவுடர் வந்து அதிகமாக அந
எஃப்ளோரசன்ஸ் வேல்யூ வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் வந்து எஃப்ளோரசன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து என்ன அது எப்படி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு சொன்ன பண்ணோம் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ நெல் செல்ல ஸ்லைட் மாட்ரேட் ஹெவி சீரியஸ் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்லேருந்து கண்டிப்பாக இதில் இருந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்து வருது ஸோ எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஸ்லைட் கண்டிஷனில் எந்த ரேஞ்சில் வந்துருக்கும் மாட்ரேட் கண்டிஷனில் இவ்வளோ ரேஞ்சில் வந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜஸ்லேருந்து ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ்லேருந்து வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிரிக்கில் வந்து ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பிரிக் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹார்ட்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அந்த பிரிக்குக்கு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஸோ அந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி ஃபிங்கர் நெயிலால் வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த பிரிக் வந்து ஹார்டாக வந்து இருக்கா இல்லையா ஸோ அப்படி வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்க்கும் போது அந்த பிரிக்கோட சர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு இம்ப்ரெஷனும் வந்து இம்ப்ரெஷன் மார்க் வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரிக் வந்து நல்லா ஹார்ட்னஸாக இருக்கக்கூடிய பிரிக் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து இப்படி தான் வந்து ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு பிரிக் வந்து எடுத்துக்குவாங்க ஸோ ரெண்டு பிரிக் வந்து எடுத்து அந்த ரெண்டு பிரிக்கையும் வந்து ஒன்னோடு ஒன் வந்து பீட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒன்னோடு ஒன் வந்து அடிச்சு அடிப்பாங்க ஸோ அப்படி அடிக்கும் போது அந்த பிரிக் வந்து பிரேக் ஆகாமல் ரெண்டும் உடையாமல் நல்லா கிளியரான ரிங்கிங் சவுண்ட் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக் எல்லாமே வந்து நல்லா சவுண்ட்னஸாக இருக்கக்கூடிய பிரிக் அது வந்து நல்லா குவாலிட்டியான பிரிக் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பிரிக் வந்து சவுண்ட்னஸாக வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் வந்து சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பிரிக்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்லாம் வந்து என்ன அது வந்து எப்படி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிரிக்ஸில் என்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரிக்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்ன டிஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓவர் பர்னிங் பிரிக்ஸ் ஸோ ஓவர் பர்னிங் பிரிக்ஸ் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து இந்த பிரிக்கை வந்து அதிகமாக வந்து பேர்ன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்படி அதிகமாக வந்து அந்த பிரிக்கை வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரிக் வந்து அந்த கிளேயில் இருந்தால் நம்ம பிரிக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அந்த கிளே வந்து எப்படி ஆகுதுன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து ஆகிடும் சாஃப்ட் மோல்டன் மாசாக வந்து மாறிடுது மாறி அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பிரிக்கோட ஷேப் எல்லாம் வந்து மாற்றிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸை நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இதான் வந்து ஓவர் பர்னிங் பிரிக்ஸோட டிஃபெக்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அண்டர் பர்னிங் பிரிக்ஸ் ஸோ அண்டர் பர்னிங் பிரிக்ஸ்னால அது நம்ம அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பிரிக் வந்து ஓவராக பேர்ன் ஆகிறனால இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் வந்து நடக்குது இதே பிரிக்கை வந்து சரியாக வந்து பேர்ன் பண்ணாமல் வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்ன மாதிரி டிஃபெக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஸோ வந்து கிளே வந்து சரியாக வந்து சாஃப்டன் ஆகாது ஸோ அப்போ சாஃப்டன் ஆகாதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரிக்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கூடிய போர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் அந்த போர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் அதிகமாக வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து போர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிறனால இப்போ சப்போஸ் அந்த அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கில் வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி அதோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிரிக்கையும் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே அண்டர் பர்னிங் பிரிக்ஸோட டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஃபெக்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளாட்டிங் ஸோ வந்து பிரிக்ஸில் பிளாட்டிங்ன்ற ஒரு டிஃபெக்ட் வந்து நடக்குது ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட் வந்து எதனால் க்ரியேட் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளாட்டிங் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாங்கி ஸ்வாலன் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்சு மாதிரி வந்து உப்பி உப்பி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த
So next defect is efflorescence. So efflorescence is the same thing. So if the clay is alkalis or salt content, that is the present time. That is the type of bricks that is the efflorescence. So now the brick is the moisture content that is full absorbed. If you absorb it, the brick is present time. The moisture content is the same thing. The brick is the top surface. The white patches are the same thing. So this type of defect is the same thing. Efflorescence is the same thing. So, apa ini deh efflorescence defect itu, anda nama minimize panana, saya nak solrangan, anda nama clay material anda proper anda select panana, adukapra anda moisture content anda reduce panana, apa anda solirkan. So, ini anda efflorescence defect. Next defect anda, saya patana chuffs. So, chuffs apa ini terjadi, anda ini defect anda itu nala form agud, anda ini anda nama hot anda, anda brick anda burn panie veli lakon anda bercerikan, cool panter itu kah. So, abdi bercerikan mode, anda type lal rain anda, anda hot agak kodi anda brick lal anda rain drops anda bilang dicap di na, anda type of brick Kau dah shape pelama yang untuk deformation untuk ayat. So in the type of defect itu, nama mana solrona? Chaff sabun anda solrona. So next defect anda, nampak tak? Nana checks or cracks. So cracks in the checks or cracks entah in the defect anda itu nala nada ke dina. Clay la, anda, the clay la, lime contento, water anda excess anda iran di cap dina. Anda brick, anda, anda type of brick la, anda in the checks or cracks entah defect anda create agudah apun anda solir kanga. Suppose ipa anda, the bricks la, anda water contento anda present ayat kong. So, apabila present air kau mahu, anda clay layer kau kuri ya lime poyi, anda water order react panni, enna nak kau dina, anda brick kau ande, nama heat panni vali lo kondo aram mahu, anda brick kau ande expand panni dha, adem mari disintegration ande panni dha, apa nanti solrangan. So, anda expansion disintegration ande, anda brick kau ande nak kau rana lla, anda brick kau vali lla, nama mari cracks ande akar air dha, apa nanti solrangan. So, ida ande checks or cracks ande defects. So, next defects ande nan patahna spots. So, anda spots ande defect ande, dina ala create tak dina, anda brick clay lla. Iron sulfide untuk adik yang mau untuk present time ni sih na, ini mana hari ini brick kau top surface la dark spots untuk form form aha armai armi cerita. Ana ini the spots ini the defects untuk ramah harmful untuk kade ada, ana nama untuk mass entry work kau ini type of bricks untuk use panama tu. Yang aku pakar dengan allah arka dengan nala ini the ini the type of defects ulla bricks nama untuk mass entry work kau untuk use panama tu. So ini untuk spots ini defect. So next defect untuk nana patah na blisters. So blisters untuk ini nala form aga dina. So ipa untuk nama untuk brick kau untuk burn panter dengan mana di first untuk mold panmu. Mold panni anda shape kau untuk condor ada untuk molding apa nanti solro. So apabila molding panna mau deh, anda brick kau anda molding panna mau deh, anda molding proses apa, orang yar pergi, anda molding, anda brick molding, brick kau anda molding panna mau deh, yar pergi, anda brick selalu anda present aiko. So anda type of brick kau nama anda burn panni, aduk apapun anda, anda silver pipe sora surface lah, aduk apapun drain tiles kau anda, anda type of brick selalu anda nama use panna mau deh, anda blister sendra, anda defect anda form aku deh, apa nanti solrang. So apabila molding panna mau deh, yar pergi, anda brick selalu present aiko, na, adala form aku deh defect anda deh. पता ना इधर ब्लिस्टर्स इन रे डिफेक्ट सो नेक्स्ट डिफेक्ट उन्हें देना पता ना लैमिनेशन सो लैमिनेशन टू डिफेक्ट उन्हें देना लग रही है टाग देना इपन द क्ले ले वंदे Nama clay bandi prepare pandra, sebab prepare pandam mau deh, anda clay orang void jelah full lah, yar boy ulah bandi present ayro, so adil lah create aku dia defect itu, nama solro na lamination defect apun anda solro, so apa blister kau lamination kau rendeme bandi yar nala ta, anda defect anda nada kade, so blister kau yadina nala nada kade, na molding pandam mau deh, anda brick la yar boy bandi present ayro, na adil blister defect, lamination tera defect anda, anda clay orang void jelah यार पहले उन्हें प्रेजेंट टाइम दिस ना आदमी नाला क्रिएट आ कुड़े डिफेक्ट है ना हम लैमिनेशन डिफेक्ट अपन उन्हें सोल रहा हूँ सो ये पहले इन द लैमिनेशन डिफेक्ट उन्हें ना पन देना इन द ब्रिक कोड का टॉप सरफेस ला फुल ला एक तीन लेयर मारी उन्हें फॉर्म पने रहो सो आदमी नाला इन द ब्रिक उन्हें प so ini kita nama the building material building materials lah, enna types of different types of testings lah, anda connect pandranga. Adem mari the bricks lah, anda different enna na different types of defects lah, anda present air kerja beritulah anda patoh. So next class lah, the bricks order, adat topik order orang lah anda pakala. Thank you.